வாழ்க வளமுடன் வெல்கம் டு டிஎன்பிஎஸ்சி ஸ்டார்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் ஜோன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு உங்களுக்கான வீடியோ டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் தமிழ் இதுல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது கோட்டேல் எக்ஸாமினுடைய மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் தான் நம்ம பார்க்க போறோம் சரிங்களா காலாண்டு தேர்வு ஸோ குட்டிஸ் ஏற்கனவே நம்ம மிட்டம் டெஸ்ட் கொஸ்டின் பேப்பர் எல்லாம் நம்ம நிறைய கொஸ்டின் பேப்பர் அப்லோட் பண்ணிருக்கிறோம் கண்டிப்பா அது எல்லாமே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்பிக்கை இருக்கு தென் பாத்தீங்கன்னா பிடிஏ கொஸ்டின் பேப்பர் எல்லாம் நிறைய நம்ம போட்டிருக்கோம் தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வருஷம் நடந்த பப்ளிக் எக்ஸாமினுடைய மாடல் கொஸ்டின் அதாவது பப்ளிக் எக்ஸாம் ஒரிஜினல் கொஸ்டின் போட்டிருக்கோம் அந்த ஒரிஜினல் கொஸ்டின் பேப்பரை வித் ஆன்சரோட நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அதில் எப்படி உங்களுக்கு வந்து மார்க் எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணி கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிற அந்த டீட்டெயிலோட நம்ம கொடுத்துருக்கோம் சரிங்களா அந்த மெத்தடு தான் சரிங்களா எப்படி பேப்பர் கரெக்ஷன் பண்ணுவாங்களோ அந்த மெத்தடு தான் அதுதான் அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி வந்து எழுதணும் எப்படிலாம் மார்க் கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிற ஐடியா உங்களுக்கு கிடைக்கும் சரியா அந்த பிளேலிஸ்ட்டை போய் பாருங்க டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் தமிழ் போட்டிங்கனாவே அந்த பிளேலிஸ்ட்லேயே எல்லாமே உங்களுக்கு இருக்கும் சரியா ஓகே ஸோ இதில் உங்களுக்கு எல்லாமே முக்கியமான கொஷின் தான் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் தான் இந்த மாடலில் உங்களுக்கு கோட்டேலி கொஷின் பேப்பர் வரும் ஓகே அப்படியே பார்த்துக்கோங்க நான் படிச்சுட்டே வந்துடுறேன் கொஷினை ஸோ இன்னும் அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு நிறைய கொஷின்ஸ் நான் கொடுக்குறேன் கொஷின் பேப்பர் அது மட்டும் இல்லை டைம் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஆன்சரும் நான் உங்களுக்கு போடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் ஓகேவா ரைட் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க சூஸில் பதினஞ்சு கொஷின் இருக்கு ஒன் மார்க் மட்டும் பதினஞ்சு இருக்கு சரியா கம்பன் இசைத்த கவியெல்லாம் நான் என்று யார் பெருமைப்படுகிறார் இதுல இளங்கோவா கவிமணியா பாரதியா திருவிக்காவா அடுத்தது இந்த கொஸ்டின் கேட்காத கொஸ்டின் பேப்பரே இருக்கிறதே இல்லை எப்பவுமே வேர்க்கடலை மிளகாய் விதை மாங்குட்டை ஆகியவற்றை குறிக்கக்கூடிய பயிர் வகை எது அடுத்து மலர்கள் தரையில் நழுவும் போது நழுவும் எப்போது மலர்கள் தரையில் நழுவும் எப்போது அள்ளி முகந்தாளா தளர பிணைத்தாள் இறுக்கி முடிச்சிட்டால் காம்பு முறிந்தாள் அடுத்தது விடை எத்தனை வகைப்படும் வினா எத்தனை வகைப்படும் விடை எத்தனை வகைப்படும் இதெல்லாம் முக்கியமான கொஸ்டின் பார்த்துக்கோங்க விடை எத்தனை வகைப்படும் பாடு இமிழ் பனி கடல் பருகி என்னும் முல்லைப்பாட்டு அடி உணர்த்தும் அறிவியல் செய்தி யாது ஓகே பாடு இமிழ் பனிக்கடல் பருகி என்னும் முளைப்பாட்டு அடி அப்ப இதுல கடல் நீர் ஆவியாகி மேகமாதலா இல்ல கடல் நீர் குளிர்ச்சி அடைதலா இல்ல கடல் நீர் ஒழித்தல் கடல் நீர் கொந்தளித்தலா எதை குறிக்குது இது அப்படிங்கிறது அடுத்தது குலசேகர ஆழ்வார் வித்துவ கோட்டம்மாய் என்று ஆண் தெய்வத்தை அழைத்து பாடுகிறார் பூனையார் பால் சோற்றை கண்டதும் வருகிறார் ஆகியவற்றை தொடர்களில் இந்த தொடர்களில் இடம்பெற்றுள்ள வலு அமைதி என்ன அப்படிங்கிறதா சரிங்களா இதுல என்ன வலு இருக்கு மரபு வலுவா திணை வலுவா என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்து பண்ணுங்க அடுத்து முன்னிலைக்கு எடுத்துக்காட்டு முன்னிலை படற்கை சொல்றோம் இல்லையா அப்ப முன்னிலைக்கு இதுல எடுத்துக்காட்டு எது மெத்த வணிகலன் என்னும் தொடரில் தமிழகனார் குறிப்பிடுவது எது மெத்த வழி வணிகலன் ஓகே அருந்துணை என்பதை பிரித்தாள் என்ன வரும் அறிஞருக்கு நூல் அறிஞரது நூல் ஆகிய சொற்றொடர்களில் பொருளை வேறுபடுத்த காரணமாக அமைவது எது அறிஞருக்கு நூல் அறிஞரது நூல் ஓகே இதுல உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் வேற்றுமை உருபு என்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருந்தா இது ஈஸியா உங்களால போட முடியும் ஓகேவா ஐயாள்கு இன்னது கண் அப்படிங்கிற அந்த வேற்றுமை உருபு அந்த இதை மட்டும் வேற்றுமை தொகையில பாத்தீங்கன்னா முதல் வேற்றுமைக்கும் எட்டாம் வேற்றுமைக்கும் உறுப்பு கிடையாது நடுவில் இருக்கிற அந்த ஆறு வேற்றுமைகளுக்கு உறுப்பு இருக்கு உறுப்பு இருக்கு இல்லையா அப்ப அந்த ஆறு இந்த இதுல வரும் அப்ப இதுல எது வரும் தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு இங்க என்ன இருக்கு இக்கு இது அது ஐயால் கு அது சரியா அது தெரிஞ்சிருக்கும் இப்படி வரும் தமிழகனாரின் இயற்பெயர் எது தமிழகனாருடைய இயற்பெயர் என்ன அடுத்து பாடலை படித்து பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடை தருக இந்த வினாக்கள்லாம் இந்த பாடலை பேஸ் பண்ணி வந்திருக்கு விசும்பில் ஊழி ஊழ் ஊழ் செல்ல கருவளர் வானத்து இசையில் தோன்றி உரு அறிவாரா ஒன்றன் ஊழியும் உந்து வழி கிளர்ந்த ஊழி ஊழ் அழியும் இப்பாடலினுடைய ஆசிரியர் யாரு இப்பாடல் இடம்பெற்றுள்ள நூல் எந்த நூல் விசும்பு என்பதன் பொருள் என்ன விசும்புனா என்ன ஊழ் ஊழ் இலக்கண குறிப்பு எது அடுத்தது 
இருபத்தி ஓராவது வினாவுக்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கணும் விடைகளுக்கு ஏற்ற வினாக்கள் அமைக்க பண்டை தமிழ் மக்கள் தனிப்பெரும் நாகரிகத்தை உடையவராக இருந்திருக்கின்றனர் இப்போ இதில் மைய கருத்தாக என்ன சொல்லப்படுது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சால் அது அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் வினா அமைக்கணும் இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு பண்டை தமிழ் மக்கள் தனிப்பெரும் நாகரிகத்தை உடையவராக இருந்திருக்கின்றனர் அப்ப யார் வந்து நாகரிகம் நாகரிகம் உடையவராக இருந்திருக்காங்க இல்ல பண்டை தமிழ் மக்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருந்திருக்கிறாங்க சரிங்களா இந்த ரெண்டையுமே வச்சு உங்களால கொஸ்டின் கேட்க முடியும் நாட்டுப்புற மக்களால் நிகழ்த்தப்பட்டு வரும் கலையே தெருக்கூத்து நாட்டுப்புற மக்களால் நிகழ்த்தப்பட்டு வரும் கலை எது இது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு தற்கால உரைநடையில் சிலேடை அமையும் நயத்திற்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டு பெப்பர் குறிப்பு அடுத்தது உயிர்கள் உருவாகி வளர ஏற்ற சூழல் பூமியில் எவை எவை என பரிபாடல் வழி அறிந்தவற்றை குறிப்பிடுக தானியம் ஏதும் இல்லாத நிலையில் விதைக்காக வைத்திருந்த தினையை உரலில் இட்டு குற்றி குற்றி எடுத்து விருந்தினருக்கு விருந்தளித்தாள் தலைவி என்பது இலக்கிய செய்தி விருந்தோம்பலுக்கு செல்வம் மட்டுமே இன்றியமையாத ஒன்றா உங்கள் கருத்தை குறிப்பிடுக விருந்தோம்பலுக்கு செல்வம் மட்டும் இருந்தோம்னா போதுங்களா இன்முகம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வேணும் இல்லைங்களா அதுதான் தமிழருடைய முக்கியமான ஒரு பாரம்பரியமான ஒரு விஷயமே என்னதுங்க விருந்தோம்பல் அதுவும் இன்முகத்தோடு இருக்கணும் அந்த இடத்துல வந்து செல்வம் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷய செல்வ செழிப்பாக இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயமே கிடையாது ஆனால் செல்வம் இருந்தால் நம்ம இன்னும் விருந்தோம்பல் நம்மள சிறப்பாக கொடுக்க முடியும் ஆனால் அதை விட முக்கியமான ஒரு விஷயம் இன்முகம் அது ஒரு விஷயம் சரியா அதை மையமாக வச்சு எழுதுங்க எப்பொருள் என தொடங்கும் திருக்குறளை எழுதுங்க தொடங்கக்கூடிய குரல் கொடுத்துட்டாங்க ரொம்ப ஈஸி அடுத்தது ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் பாருங்க சாரி டூ மார்க் கொஸ்டின் தான் எழுது என்றால் என்பதன் எழுது என்றால் என்பது விரைவு காரணமாக எழுது எழுது என்றால் என அடுக்கு தொடரானது சிரித்து பேசினார் என்பது எவ்வாறு அடுக்கு தொடராகும் பாருங்க எழுது அப்படிங்கிறத என்னன்னு சொல்றாங்க எழுது எழுது அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா அது அடுக்கு தொடராச்சு சிரித்து பேசினார் அப்படிங்கிறது எப்படி அடுக்கு தொடரா வரும் அடுத்து வினைமுற்றை வினையாளனையும் பெயராக மாற்றி தொடர்களை இணைத்து எழுதுக வினைமுற்றை வினையாளனையும் பெயரா மாத்தணும் ஊட்டமிகு உணவு உண்டார் அவர் நீண்ட வாழ்நாள் பெற்றார் அடுத்து பொது அறிவு நூல்களை தேடி படித்தார் போட்டித் தேர்வில் வென்றார் இந்த அறை இருட்டாக இருக்கிறது மின்விளக்கின் சொடுக்கி எந்த பக்கம் இருக்கிறது இதோ இருக்கிறதே சொடுக்கியை போட்டாலும் வெளிச்சம் வரவில்லையே மின்சாரம் இருக்கிறதா இல்லையா சரிங்களா இப்ப இது எல்லாத்தையும் இணைத்து எழுதணும் அதுவும் எப்படி எழுதணும் வினையாளனையும் பெயரா மாத்தி எழுதணும் அவ்வளவுதான் அடுத்து கலைச்சொற்கள் டிஸ்கஷன் இன்டலெக்சுவல் உங்களுக்கு வந்து கலைச்சொற்கள் மட்டுமே நான் தனியாக ஒரு வீடியோ கொடுத்துருப்பேன் ஒட்டு மொத்தமாக எல்லாமே ஃபுல்லாக சரியா அந்த வீடியோ பாருங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தமிழ் ஃபுல்லாக ஒன்பது ஏழுக்குமே சேர்த்தி கொடுத்துருக்கோம் இருபத்தி ஆறாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் வேங்கை என்பதை தொடர்மொழியாகவும் பொதுமொழியாகவும் வேறுபடுத்தி காட்டுக அப்படிங்கிறாங்க இந்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இது வந்து இப்ப நடந்து முடிஞ்ச பப்ளிக் எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் மிட்டம்ல நிறைய கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது வந்து அதிகமா எப்பவுமே ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் தான் சரிங்களா அதனால தெளிவா பாத்துக்கோங்க அடுத்தது பாருங்க கலவை சொற்றொடராக மாற்றுக கூத்து கலைஞர் பாடத் தொடங்கினார் கூடியிருந்த மக்கள் அமைதியாயினர் இது கலவை சொற்றொடராக மாத்தணும் வருக ரொம்ப ஈஸியாக கொடுத்தாச்சு வருக அப்படிங்கிறது பகுபத ஒரு பிளக்கணம் எப்படி எழுதுவீங்க பார்த்துக்கோங்க புளியங்கன்று ஆழமாக நடப்பட்டுள்ளது இதுபோல் இளம் பயிர் வகை ஐந்தின் பெயர்களை தொடர்களில் அமைக்க ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் இதெல்லாம் உங்களுடன் பயிலும் மாணவர் ஒருவர் பள்ளி படிப்பை பாதியில் நிறுத்தி வேலைக்கு செல்ல விரும்புகிறார் அவரிடம் கற்பதன் இன்றியமையாமி எவ்வகையில் எடுத்துரைப்பீர் இதுவும் இம்பார்ட்டன் உரை பத்தியை படித்து வினாக்களுக்கு விடை தருக அதாவது இம்பார்ட்டன் சொல்றதுனா ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் சரிங்களா எப்பவுமே வந்துட்டே இருக்கிறது தான் பொய்க்கால் குதிரையாட்டத்திற்கு பாடல்கள் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை நையாண்டி மேளமும் நாகசுரமும் இசைக்கப்படுகின்றன இது ராஜஸ்தானில் கச்சி கொடி என்றும் கேரளத்தில் குதிரைக்கொடி என்றும் அழைக்கப்படுது பொய்க்கால் குதிரையாட்டத்தின் போது இசைக்கப்படும் இசைக்கருவிகள் யாவை பொய்க்கால் குதிரை 
இந்த இதில் என்ன இசைக்கப்படுது இது ரொம்ப ஈஸியாக எழுதிடுவீங்க பொய்க்கால் குதிரையாட்டத்தினுடைய வேறு பெயர்கள் என்னென்ன பெயர் இருக்கு இங்கே அந்தந்த ஊரில் வேற வேறு பெயர்கள் அழைக்கிறாங்களே அது என்னென்ன பெயர்னு போட்டுக்கோங்க உரை பத்திக்கு பொருத்தமான தலைப்பு என்ன ஓகே அடுத்தது முப்பத்தி நாலாவது கொஸ்டினுக்கு நீங்க கட்டாய வினா கொடுக்க விடை கொடுக்கணும் மன்னன் இடைக்காடனார் என்ற புலவனுக்கு சிறப்பு செய்தது ஏன் விளக்கம் தமிழகனார் தமிழையும் கடலையும் இரட்டுற மொழியும் பாங்கினை விளக்குக இதெல்லாம் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் பா எப்பவுமே கேட்கறதா இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமா கேட்கறது ரிப்பீட்டடா வந்துட்டே தான் இருக்கு இந்த மனப்பாட பாடல் சரிங்களா தென்னன் மகளை என தொடங்கும் அன்னை மொழியே மனப்பாட பாடல் தண்டலை என தொடங்கும் கம்பராமாயண மனப்பாட பாடல் ஓகே அல்லது இது இல்லைனா இது அடுத்து இதுல நீங்க ரெண்டு கொஸ்டின் கொடுத்தீங்கன்னா போதும் ஆன்சர் தோட்டத்தில் மல்லிகை பூ பறித்த பூங்கொடி வரும் வழியில் ஆடு மாடுகளுக்கு தண்ணீர் தொட்டியில் குடிநீர் நிரப்பினால் வீட்டினுள் வந்தவள் சுவர் கடிகாரத்தில் மணி பார்த்தாள் இப்பத்தியில் உள்ள தொகை நிலை தொடர்களின் வகைகளை குறிப்பிடுக விரித்து எழுதுக அப்படிங்கிறாங்க தொகை நிலை தொகை சரியா காமம் வெகுளி மயக்கம் இவை மூன்றன் நாமம் கிடக்கிடும் நோய் இந்த குரட்பாவினை அழகிட்டு வாய்ப்பாடு தருக அழகிட்டு வாய்ப்பாடு தெளிவா கத்துக்கோங்க இது உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க்லையும் வரும் த்ரீ மார்க்லையும் கொடுப்பாங்க சரியா நம்ம தனியாவே ஒரு வீடியோ நம்ம பண்ணியிருக்கிறோம் வேலொடு நின்றான் இடு என்றது போலும் கோளொடு நின்றான் இரவு குரலில் பயின்று வரும் அணி என்ன அணி அடுத்தது அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையறி ஃபைவ் மார்க் கொஷின் முல்லைப்பாட்டில் உள்ள கார்கால செய்திகளை விவரித்து எழுதுக இறைவன் புலவர் இடைக்காடன் குரலுக்கு செவி சாய்த்த நிகழ்வை நயத்துடன் எழுதுக இது இல்லைனா இது அடுத்தது திறன்பேசியின் நன்மை தீமை குறித்து உன் தங்கைக்கு மடல் எழுதுக இப்ப எல்லாருமே எதனால இது வந்து பாதிக்கப்படுறாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த கொஸ்டின் அதிகமா கேட்கறாங்க ஏன்னா மாணவர்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த கொஸ்டின் கேட்கலாம் எப்பவுமே கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் சரியா பாத்துக்க உணவு விடுதி ஒன்றில் வழங்கப்பட்ட உணவு தரமற்றதாகவும் விலை கூடுதலாகவும் இருந்தது குறித்து உரிய சான்றுகளுடன் உணவு பாதுகாப்பு ஆணையருக்கு கடிதம் எழுதுக இந்த கடிதமும் பாத்தீங்கன்னா ரிப்பீட்டடா வந்துட்டே தான் இருக்கு அடுத்தது கவிதை இந்த கா இத காட்சியை பார்த்தாவே தெரியுது புத்தகம் படிப்பதன் மூலமாக நம்மளுடைய அறிவு எப்படி விரிவடையும் அப்படிங்கிறதா வெறுமனே புத்தகத்தை வச்சுட்டு இருந்தா பத்தாது அதை உள்ள போய் நீ ஆழமா அதை படிச்சு சிந்திச்சு பார்க்கும் பொழுது உன்னுடைய அறிவு எப்படி விரிவடையுது மூளை எப்படி தெளிவடையுது அப்படிங்கிறதா பூட்டி கிடந்த மூளை எப்படி விரிவாக்க பெறுது அப்படிங்கிறதா இந்த கவிதையினுடைய கருத்தாக இருக்கு அப்ப எப்படி கொடுக்கலாம் பாருங்க ஏற்கனவே கொடுத்தது தான் நான் ஏற்கனவே இது கொடுத்துருப்பேன் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் மிட்டம் கொஸ்டின் பேப்பர்ல கூட கொடுத்துருப்பேன் சரியா புத்தகம் படித்தேன் புத்துயிர் பெற்றேன் அகிலத்தை காட்டியது சாதிக்கும் எண்ணம் பிறந்தது சவால்கள் அனைத்தையும் சர்வ வல்லமையுடன் எதிர்கொள்ள என் வாழ்க்கை பயணம் தொடங்கியது சரிங்களா புத்தகம் படிக்கிறதுனால இன்னைக்கு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா புக்கு படித்தோம்னா ஒரு எந்த ஒரு புக்காக இருந்தாலும் சரி சரிங்களா அது தன்னம்பிக்கை சார்ந்த புக்காக இருந்தாலும் சரி இல்லை நம்ம ஸ்கூல் புக்காக இருந்தாலும் ஆழமாக அதனுடைய கருத்துக்களை உள்வாங்கிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குங்க அந்த இடத்துல அறிவில் தெளிவு பெறும் நம்ம மனப்பாடம் பண்ணுங்கிற அவசியம் இல்லை அறிவில் தெளிவு வரும் அது ஒரு வாழ்க்கை கல்வியை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இன்னும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா அப்போ அதன் மூலமாக நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கு புத்துயிர் ஏதோ புதுசாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு விஷயம் ஏதோ தெரிஞ்சிருக்கோம் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் நம்மளுக்கு இருக்கு அகிலத்தை காட்டியதுனா உலகத்தை அது காட்டுச்சு இதனால எனக்கு சாதிக்கக்கூடிய எண்ணம் பிறந்துச்சு சவால்கள் எனக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய சவால்கள் நான் இன்னும் நிறைய படிக்கணும் இன்னும் வேலைக்கு போகணும் இல்லை தனியாக தொழில் தொடங்கணும் இந்த மாதிரியான சவால்கள் எல்லாத்தையும் சர்வ வல்லமையோடு எதிர்கொள்வதற்கான துணிவு எனக்கு இதன் மூலமாக இருக்கு அதுதான் இந்த மாதிரி என்னுடைய வாழ்க்கை பயணம் தொடங்கியது அப்படின்னு நம்ம ஈஸியா எழுதலாம் சரியா இன்னும் கூட உங்களுக்கு நிறைய தோணணும் உங்களுடைய அந்த கற்பனை திறன் எப்படி இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எழுதிக்கோங்க சரியா அடுத்தது காமராசர் தெரு இல்லம் எண் இருபத்தி ஐந்தில் வசிக்கும் பரணி என்பவர் சதுரங்க விளையாட்டு பயிற்சிக்கு தன் அப்பா மணி மணியுடன் தேனி விளையாட்டு ஆணையத்தின் உறுப்பினராக சேர்வதாக கருதி விண்ணப்ப படிவத்தை நிரப்புக 
நாற்பத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் பாருங்க மொழிபெயர்க்க த கோல்டன் சன் கெட்ஸ் அப் ஏர்லி இன் த மார்னிங் அண்ட் ஸ்டார்ட்ஸ் இட்ஸ் பிரைட் ரேஸ் டு ஃபேட் அவே த டார்க் த மில்கி கிளவுட்ஸ் ஸ்டார்ட் தர் வாண்டரிங் த கலர்ஃபுல் பேர்ட்ஸ் ஸ்டார்ட் ட்விட்டிங் தர் மார்னிங் மெலோடிஸ் இன் பர்க்யூஷன் த கியூட் பட்டர்ஃப்ளைஸ் டான்ஸ் அரவுண்ட் த ஃப்ளார்ஸ் த ஃப்ளவர்ஸ் ஃப்ராக்ரன்ஸ் ஃபில்ஸ் த பிரீஸ் த பிரீஸ் ஜென்ட்லி ப்ளோஸ் எவ்ரி வேர் அண்ட் மேக்ஸ் எவ்ரி திங் ப்ளஸண்ட் அடுத்தது இது இல்லைனா இது கலைகளையும் கலைகளை பாதுகாக்கவும் வளர்க்கவும் மென்மேலும் பரவலாக்கவும் நீங்கள் செய்யக்கூடிய செயல்களை வரிசைப்படுத்தி எழுதுக நாற்பத்தி மூணாவது கொஸ்டின் பாருங்க நயம் பாராட்டி எழுதுக கண்ணதாசனுடைய பாடல் வரிகள் நயம் பாராட்டுதல் அப்படின்னாவே நம்ம எதுகை மோனை அதுக்கப்புறம் இயைபு என்ன வந்திருக்கு பாடல்களுடைய மைய கருத்து என்ன யார் பாடலாசிரியர் இந்த மாதிரி அப்படி அப்படியே கொஞ்சம் அப்படியே தலைப்பு போட்டு எழுதிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நிறைய கவர் ஆயிரும் சரியா இதெல்லாம் ஒரு டாக்டிக்ஸ் அதெல்லாம் எழுதிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட்டு பாடல்களுடைய விளக்கம் தெளிவாக எழுதணும் எந்த மாதிரி அது பேசுது என்ன கருத்தை சொல்ல வருது அப்படிங்கிறது சரிங்களா பாடல் வரிகள் பாருங்க மலர்ந்தும் மலராத பாதி மலர் போல வளரும் விழி வண்ணமே வந்து விடிந்து விடியாத காலை பொழுதாக விளைந்த கலை அன்னமே நதியில் விளையாடி கொடியில் தலை சீவி நடந்த ஈழம் தென்றலே வளர பொதிகை மலை தோன்றி மதுரை நகர் கண்டு பொழிந்த தமிழ் மன்றமே அடுத்தது நியூஸ் பேப்பர் அதாவது நாளிதழுக்கான தலையங்கம் எழுதுக அப்படிங்கிறாங்க ஓகேங்க ஹெட் நியூஸ் எழுதணும் நிகழ்கலை வடிவங்கள் அவை நிகழும் இடங்கள் அவற்றின் ஒப்பனைகள் சிறப்பும் பழமையும் இத்தகைய மக்கள் கலைகள் அருகி வருவதற்கான காரணங்கள் அவற்றை வளர்த்தெடுக்க நாம் செய்ய வேண்டுமென ஓகே இது குறித்து ஒரு கட்டுரை மாதிரி நீங்கள் எழுதணும் இது இந்த டாப்பிக்லாம் வச்சுக்கிட்டு அன்னமையா என்னும் பெயருக்கும் அவரின் செயலுக்கும் உள்ள பொருத்த பாட்டினை கோபல்லபுரத்து மக்கள் கதை பகுதி கொண்டு விவரிக்க எப்பவுமே ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் பாய் இது வந்துகிட்டே இருக்கிறதா அறிவியலாளர் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங்குடன் விண்வெளி பயணம் என்னும் தலைப்பில் கற்பனை கதை ஒன்றை எழுதுக உங்கள் பகுதியில் நடைபெற்ற அரசு பொருட்காட்சிக்கு சென்று வந்த நிகழ்வை கட்டுரையாக்குக அல்லது விண்வெளியும் கல்பனா சாவ்லாவும் என்ற தலைப்பில் கட்டுரை எழுதுக ஓகே இந்த கல்பனா சாவ்லா பற்றி உங்களால் ஈஸியாக கட்டுரை எழுதிட முடியும் இது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு அதனால் ஈஸியாக எழுத முடியும் இதுவுமே கடிதம் தானே உங்களுக்கு ஓகேங்களா ஸோ ஓவராலாக நம்ம இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்குது கண்டிப்பாக உங்களால் முடியும் ஓகேங்களா ஸ்பீடாக எழுதணும் தமிழ் பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் டைம் பற்றாது கொஞ்சம் ஸ்பீடாக எழுதுங்க ஓகேவா ரைட் இது மாடல் தான் நம்ம இன்னும் நிறைய மாடல் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் சரியா இது கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க இந்த டைப்பில் தான் வரும் ஓகேவா ஓகேம்மா ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ